മുപ്പത്താറ് വർഷത്തോളമായി മലയാള സിനിമ നെഞ്ചിലേറ്റിലാളിക്കുന്ന അഭിനയ പ്രതിഭയാണ് മോഹൻലാൽ കാലങ്ങൾ കഴിയും തോറും മലയാള സിനിമ പിന്നിടുന്ന ഓരോ ചവിട്ടുപടിയിലും ഈ നടന്റെ പേരുണ്ടാകും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് തിരനോട്ടം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് മോഹൻലാൽ സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് എത്തുന്നത് അന്ന് പ്രായം പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വീഴുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമാന്യം ഉള്ള യുവാവായിട്ടാണ് ചിത്രത്തിൽ എത്തുന്നത് എന്നാൽ അഭിനയിച്ച ഉടൻ ആ സിനിമ രംഗത്ത് വന്നില്ല വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് അത് പുറത്തിറങ്ങിയത് പിന്നീട് രണ്ടു വർഷം സിനിമാ രംഗത്ത് നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ നവോദയ ഫിലിംസിന്റെ ബാനറിൽ പുതുമുഖങ്ങളെ കഥാപാത്രമാക്കി ഒരു സിനിമ പിടിച്ചു പുതുമുഖ സംവിധായകൻ ഫാസിലായിരുന്നു സംവിധാനം സിനിമയിലേക്കുള്ള കാസ്റ്റിംഗ് കോൾ കണ്ട മോഹൻലാലിന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഫോട്ടോ അയക്കാൻ പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ മോഹൻലാൽ തീരെ താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അന്ന് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കണമെന്ന മോഹം തനിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് മോഹൻലാൽ പിന്നീട് പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കൾ മോഹൻലാലിന്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയും അവർ തന്നെ അപേക്ഷ അയക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ തനിക്ക് അവസരം ലഭിക്കില്ല എന്നുറപ്പിച്ച മോഹൻലാലിനെ തേടി ഫാസിലെത്തി മലയാളത്തിൽ അന്നേ വരെ ആരും കാണാത്ത ചിരിക്കുന്ന വില്ലൻ അതായിരുന്നു മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ ശങ്കറിന്റെ വില്ലനായി മോഹൻലാൽ എത്തി പൂർണ്ണമായും പുതുമുഖങ്ങളെ വെച്ചിറക്കിയ ചിത്രം തിയേറ്റർ എത്തിയത് ആരവങ്ങളോ ആഘോഷങ്ങളോ ഇല്ലാതെയാണ് എന്നാൽ നവോദയ എന്ന ബാനറിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ച് പ്രേക്ഷകർ സിനിമ കാണാനെത്തി എത്തിയവർക്ക് നിരാശ നൽകിയില്ല മഞ്ഞിൽ വിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ ജനഹൃദയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു ശങ്കറിനൊപ്പം തന്നെ നിരഞ്ജൻ എന്ന വില്ലനും എല്ലാവരെയും ഏറ്റെടുത്തു നായകനേക്കാൾ ആരാധന മോഹൻലാലിന്റെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിന് ലഭിച്ചു പിന്നീട് മോഹൻലാലിന് ലഭിച്ച വേഷങ്ങൾ എല്ലാം വില്ലനായിട്ടായിരുന്നു എന്തിനോ പൂക്കുന്ന പൂക്കൾ കാളിയ മർദ്ദനം ഉയരങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ വില്ലൻ കഥാപാത്രങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞു നിന്നു എന്നാൽ എന്റെ മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു എന്റെ മാമാട്ടിക്കുട്ടി അമ്മയ്ക്ക് ആട്ടക്കലാശം കളിയിൽ അല്പം കാര്യം എങ്ങനെ നീ മറക്കും എന്നീ ചിത്രത്തിലെ ക്യാരക്ടർ റോളുകളാണ് മോഹൻലാലിനെ വില്ലൻ കഥാപാത്രത്തിൽ നിന്നും മാറ്റിയത് മോഹൻലാലിനെ ഏത് വേഷവും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തെളിയിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഇതെല്ലാം എങ്ങനെ നീ മറക്കും എന്ന ചിത്രമാണ് വഴിത്തിരിവായത് വില്ലൻ വേഷമല്ലെങ്കിലും നായകന്റെ സുഹൃത്തായാണ് മോഹൻലാൽ ചിത്രത്തിൽ എത്തിയത് ക്ലൈമാക്സിൽ തന്റെ സുഹൃത്തിന് നായകയെ സ്വന്തമാക്കാൻ സ്വയം വിഷം കഴിച്ച മോഹൻലാൽ അന്നത്തെ റൊമാന്റിക് ഹീറോ ശങ്കറിനെ കാഴ്ചക്കാരനാക്കി എല്ലാവരുടെ മനസ്സിൽ ഇടം നേടി അങ്ങനെ നായകനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൈയ്യടി നേടിയ സഹനടനായി മാറി മോഹൻലാലിന്റെ കറിയിലെ മാറ്റിവെക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഒന്നാണ് സത്യനന്ദിക്കാടിന്റെ അപ്പുണ്ണി എന്ന ചിത്രം അത്രയും നാൾ ചെയ്തു വന്ന വേഷങ്ങളിൽ നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ എഴുപതിലധികം ചിത്രങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മുതൽ എൺപത്തി ആറ് തുടക്കം വരെ ക്യാരക്ടർ റോളുകളിലൂടെ മാത്രം അഭിനയിച്ചു പിന്നീടുള്ള വർഷങ്ങളിൽ നായകനിലേക്ക് പയ്യ കാൽവെപ്പ് നടത്തി അരം പ്ലസ് അരം കിന്നരം ബോയിങ് ബോയിങ് എന്നിഷ്ടം നിന്നിഷ്ടം എന്നീ ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു തുടക്ക നായക വേഷങ്ങൾ പ്രിയദർശൻ സത്യനന്ദിക്കാട് പത്മരാജൻ എന്നിവരുടെ സിനിമകളിലൂടെ തന്റെ പ്രശക്തി ഉയർത്തി തന്റെ കരിയറിലെ ആദ്യത്തെ മെഗാ ഹിറ്റ് ചിത്രമാണ് രാജാവിന്റെ മകൻ എന്ന് മോഹൻലാൽ അടിവരയിട്ട് കാണിക്കുന്നു അടിയുറപ്പുള്ള കെട്ടുറപ്പിലൂടെ വളർന്നു വന്ന മോഹൻലാൽ പിന്നീട് ഹിറ്റുകൾ മാത്രം സമ്മാനിച്ചു നിരവധി അവാർഡുകൾക്കും ബഹുമതികൾക്കും അർഹനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ സൂപ്പർ സ്റ്റാർ പട്ടം അണിഞ്ഞ മോഹൻലാൽ ഇന്നും അത് തുടരുന്നു